ஐயா நம்ம தோப்பு வீடு இனிமே நமக்கு சொந்தம் இல்லைங்க என்னடா நம்ம வீடு நமக்கு சொந்தம் இல்லையா என்னாச்சு வாய்க்கா தண்ணி போறதுக்கு இடம் கொடுத்தானே அந்த ஆளு குடும்பத்தோட கூட்டிட்டு வந்து வேலுவை அந்த வீட்டுல குடித்தான வச்சிருக்காங்க என்ன கொழுப்பு இருந்தா என்ன கேட்காம ஏன் அனுமதி இல்லாம எவனோ ஒரு பரதேசிய வீட்டுல கொண்டு வந்து குடும்பம் நடத்துவான் இருந்துச்சு <laughs> 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 அப்புறம் மறுபடியும் அசிங்கப்படுற மாதிரி வரும் எதுக்கு யோசிச்சு செய்யுங்க ஐயா எனக்கு என்னமோ அந்த வேலு பயிட்ட பத்திரம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் உங்களோட அனுமதி இல்லாமலும் உங்க கிட்ட கேட்காமலும் இன்னொரு குடும்பத்தை அங்க கொண்டு தங்க வச்சிருக்கா மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன அவன் அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் ஐயா எனக்கு என்னமோ இந்த விஷயத்துல நீங்க பேசாம இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லனா உங்க தங்கச்ச நீங்க உங்க கையில போட்டுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட சொத்த எழுதி வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த வேலு பைய உங்களை அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி நீங்க அவனை அசிங்கப்படுத்தலாம்ல என்ன சொல்றீங்க நிறுத்திக்கும் <laughs> உங்ககிட்ட வந்து அவங்க கஷ்டத்தை சொல்கிறவங்களுக்கும் நீ எந்த விதத்துலையாவது உதவி செஞ்சு அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்க வழி செய்யணும் தாயே உனக்கு நான் பணிவிட செய்கிற இந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும் அம்மா உங்கள் மனக்குறையை அவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க உடனே <laughs> 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 அவரு தம்பி சொத்தெல்லாம் பொடுங்கிக்கிட்டு எங்களை வீட்டை விட்டு விரட்டிட்டாரு எங்க வேதனையை யார்கிட்ட சொன்னாலும் ஒன்னும் நடக்கல அதனாலதான் சக்தி வாய்ந்த இந்த பகவதி அம்மனை பார்த்து எங்க வேதனைகளை சொல்லிட்டு போலான்னு வந்திருக்கோம் உங்க நிலைமையை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு அம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்கல்ல இனிமேல் அவ பாத்துக்குவா நான் என்னை பத்தி கூட கவலைப்படல வயசு பொண்ணு இவ்வளவு நினைச்சு பார்த்தாதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நீங்க ஒண்ணுக்கு கவலைப்படாதீங்க கெட்ட நேரம் வரும்போது கெட்டது தான் நடக்கும் ஆனா அது நிரந்தரமா இருக்காது அதுக்கும் அம்மா ஒரு வழி செய்வா நீங்க இங்கே இருங்க வேற எங்கே போக வேண்டாம் நான் சாப்பாடு கூட ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அதோட இந்த ஊர் தலைவர் வேலுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு தான் இந்த கோயில் தர்மகர்த்தா உங்க விஷயத்த அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவர் ஏதாவது செய்வார் நான் வேணா இப்ப போய் அவரை கூட்டிட்டு வர்றேன் நீங்க இங்கே இருங்க பாத்தியம்மா இந்த பகவதி அம்மனோட மகிமைய அவளை தேடி வந்த நமக்கு சாப்பாடு கிடைச்சது நம்ம கஷ்டத்துக்கெல்லாம் விடிவு காலம் வரப்போகுது ம 
மனசுல எவ்வளவு வேதனை இருந்தாலும் முகத்துல சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க சிரிக்கலனாலும் உள்ள இருக்கிற பகவதி அம்மன் உங்களை சிரிக்க வச்சிருவா கவலைப்படாதீங்க அம்மா ஒரு சந்தேகம் ஊசரி ஐயா சொல்லிட்டு போகும்போது நாங்க மட்டும் தானே கோயில்ல இருந்தோம் நான் வாசல்ல தான் உட்கார்ந்துருந்தேன் நீங்க வாசல்ல தாண்டி வந்த மாதிரியே நான் பாக்கலையே கோயிலுக்குள்ள எப்படி வந்தீங்க வேற ஏதாவது வழி இருக்கா நான் வாசல் வழியா தான் வந்தேன் ஆனா உங்க மனசுதான் இங்க இல்ல வேற எங்கயோ இருந்தது அதனாலதான் நான் வந்ததை உங்களால உணர முடியல அம்மா உங்க முகத்தை பார்க்கும்போது சாட்சாத் அந்த பகவதி அம்மனை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு நீங்க யாருமா நீதான் சொல்லிட்டியே பகவதி அம்மன் அப்புறம் நான் யாருன்னு ஏன் கேக்குற நானும் உங்களை மாதிரி அனாததா பூசாரி கிட்ட நீங்க அனாதன்னு சொன்னதை நான் கேட்டேன் இந்த உலகத்துல யாருமே அனாதைங்க கிடையாது சொந்த பந்தங்க இருக்கிறவங்க கூட செத்து போகும்போது தனியா அனாதையா தானே போறாங்க சொந்த மதத்தை கூட்டிட்டா போறாங்க பணம் வச்சிருக்கிறவங்க பணக்காரங்க பணம் இல்லாதவங்க ஏழைங்க அப்படித்தானே பணக்காரங்க ஏழையாவும் ஏழைங்க பணக்காரங்களாவும் மாற்ற வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் ஒரு பூகம்பம் வந்தா கோடீஸ்வரர் வீடு வாசல் சொந்தோ பந்தோ எல்லாத்தையும் இழந்து ஏழை மாதிரி தெருவுல நிக்கிறான் அந்த கோடீஸ்வரம் சேர்த்து வச்ச சொத்த திருடிட்டு போன ஏழை பணக்காரன் ஆயிடுறா பூமியோட ஒரே ஒரு ஆட்டோ உலகத்து மனிதனோட தலைவிதிய தலைகீழா மாத்திடுது இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது உங்க சொத்த பிடுங்கினவ எவ்வளவு நாள் ஆட்டம் போட முடியும் உங்களுக்கு கஷ்ட காலம் அவனுக்கு நல்ல காலம் கொஞ்ச நாள் போனா அவனுக்கு கஷ்ட காலம் உங்களுக்கு நல்ல காலம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அம்மனோட சக்திய நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் அந்த அம்மன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கா அம்மன் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கலனா அவளை இங்க பார்க்க வந்திருப்பீங்களா என்னை பார்த்து பேச முடியுமா கஷ்டம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கஷ்டம் வரும்போதும் சந்தோஷம் வரும்போதும் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணும் ஏன்னா கஷ்டமும் சந்தோஷமும் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது எல்லாமே கடந்து போயிடும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் கஷ்டப்பட்டவங்களும் இல்லை முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் துக்கப்பட்டவங்களும் இல்லை அதனால நீங்க எதுக்குமே கலங்காதீங்க நேரம் கால கூடி வந்து அம்மனோட அருள் கிடைச்சதும் உங்க கஷ்டம்ல காத்துல பறந்து போயிடும் சந்தோஷமா இருங்க சரி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எனக்காக பல பேரு காத்துட்டு இருக்காங்க நான் வரட்டுமா அடிய பகவதி நான் போயிட்டு வரேன் இந்த அம்மா பேசினதுக்கு அப்புறம் மனசுல இருந்த வேதனை எல்லாம் பறந்து போன மாதிரி இருக்குல்ல ஆமாம்மா ஆனா அம்மனையே வாடி போடின்னு பேசுறாங்களே ஆமாம்மா இப்படிப்பட்டவங்க பக்தியோட உச்சிக்கு போனதா அர்த்தம் இவங்க கடவுள் கிட்ட அடிக்கடி பேசுவாங்களா இப்போ இவங்க அம்மன் கிட்ட பேசின மாதிரி தானே பேசுனாங்க எனக்கு என்னவோ நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் சீக்கிரமே போயிடும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் நிம்மதியா இருந்தேன் என்னைக்கு இந்த தலைவர் பதவிக்கு நின்னோ அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு தலைவலி ஏற்கனவே வீரபாண்டிக்கு என் மேல பயங்கர கோவம் இந்த வீடு விஷயத்துல தலைக்கு மேல ஏற போகுது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா குதிக்க போறாரு ஹம் இந்த பிரச்சனை பார்த்தாதுன்னு எனக்கு இந்த கனவு பிரச்சனை வேற அதனால என்ன பிரச்சனை வரப்போதோ என்ன அது யாரும் நடந்து போற மாதிரி சிரிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேக்குது எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே என்னடி சொல்ற 
எனக்கு எதுவுமே புரியலையே நீ அவனை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொல்லி கேட்டப்போ அவன் என்ன சொன்னான் எங்க அப்பா கொண்ட பிடிக்கல அதனால நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன்னு தானே சொன்னா ஆமா அதான் சொன்னான் இனிமே உன் பின்னாடி வந்து பிரச்சனை செஞ்சா உங்க அப்பா தான் இறந்துட்டாரே இனிமே என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே நம்ம கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேளு அவனால பதிலும் சொல்ல முடியாது இனிமே உன் பேச்சுக்கும் வரமாட்டான் ஆமாண்டி நீ சொல்ற மாதிரி கேட்டா அவனால எதையும் செய்ய முடியாது வரட்டும் அதையே சொல்லி அவனை விரட்டி விட்டுடுறேன் பாவம் அவனோட அப்பா இவனோட தொல்லை தாங்க முடியாம தற்கொலை செஞ்சுட்டு செத்து போயிட்டாருன்னு ஊருக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க ஐயோ அப்படியா பின்ன ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் அவனை பத்தி பெத்தவங்க கிட்டயே கேவலமா சொன்னா அதான் மனசு தாங்காம மானம் போகாம இருக்கிறத விட செத்து போறதே மேல்னு செத்து போயிட்டாராம் ஐயோ பாவம் சரிடி எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் வீட்டுக்கு போறேன் நீ சீக்கிரம் கோயிலுக்கு போ ஆ அந்த பாவி வரமாட்டால இனிமே நான் நிம்மதியே போவேன் நீ போயிட்டு வா போயிட்டு வரேன் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா அபிநயம் பண்ணிக்கிட்டே வந்த என் மேல இருக்க பயம் போயிடுச்சா இல்ல என் ஆசைக்கு உடன்பட்டியா நீ சந்தோஷமா ஆடிக்கிட்டு வரும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா ஏற்கனவே நீ அழகு அது கூட இன்னும் அழகு சேர்ந்தா அத பார்த்து நான் சொக்கியே போயிட்டேன் தெரியுமா சந்தோஷத்தோட என் ஆசைக்கும் ஒத்து போயிட்டேன்னு வை உன் இடுப்புக்கு வைரம் ஒட்டியானமே செஞ்சு போடுவேன் என்ன சம்மதமா புரிஞ்சு <laughs> உங்க அப்பா தான் இறந்துட்டாருல இனிமே நம்ம கல்யாணத்துக்கு என்ன தடை இருக்கு யார் தடையா இருக்க போறாங்க கையில் விழி எங்க அப்பா உயிரோடு இருந்தப்ப நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கல இப்ப அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்க எங்க அப்பாவோட ஆத்மா நான் செஞ்ச துரோகத்தை நினைச்சு நினைச்சு சாந்தி அடையவே அடையாது அப்புறம் அவரோட ஆவி என்னை பாவியா பார்க்கும் ஏ உன்னையும் சேர்த்து பழிவாங்கும் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் ஏன் எங்க அப்பனை நான் ஆவியா அலை விடணும் அந்த பாவத்தை நான் செஞ்சா இந்த உலகத்துல நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது உன்னை புத்தி இல்லாத மனுஷன் நினைச்ச ஆனா இப்பதான் தெரியுது நீ ஒரு குறுக்கு புத்திக்காரன் அப்புறம் பெத்த அப்ப செத்து வீட்டுல போனமா இருக்காரு நீ அங்க இல்லாம ஒரு பொண்ணு பின்னாடி சுத்துறையே நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா என் அப்பனுக்கு வயசாயிடுச்சு அதான் போய் சேர்ந்துட்டாரு அவரை எடுத்துட்டு போக ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்க பெத்த கடமைக்கு கொல்லி போட நான் போனா போதும் ஆ கொல்லி கூட எரிய வச்சுட்டேன் அதை இன்னொருத்தன் கையில கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அந்தந்த வேலை தானா நடக்கும் நான் உன்னை தேடி வந்து பார்க்குற வேலை நான் மட்டும் தானே செய்ய முடியும் அதான் உன்னை தேடி வந்துட்டேன் சீக்கிரம் ஒரு முடிவை சொல்லு கையில் விழி இல்லன்னா இல்லனா என்ன பண்ணுவ என்ன கொலை பண்ணுவியா இல்ல என்ன தூக்கிட்டு போவியா அதான் இப்ப நடக்க போகுது மயிலே மயிலே இறக்க போடுன்னா அது போடாது உன் விஷயத்திலயும் அதான் நடக்க போகுது போப்போ என்னை விட்டு எங்க போ போற உன்னை அடையாம நான் விடவே மாட்டேன் ஏ 
டேய் நீ கையல் வேடி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்ததை பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் உனக்கு என்ன கொழுப்பு இருந்தா என்ன பத்தி அவகிட்ட தப்பு தப்பா சொல்லுவ இல்ல நான் எதுவுமே சொல்லல என்ன விட்டுடுங்க எதுவும் சொல்லலையா பொய்யா சொல்ற டேய் அவகிட்ட சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அழிச்சிருவ <laughs> 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 நீ செஞ்ச தப்புக்கு பரிகாரம் தேடணும்னா என்னை பத்தி நல்ல விதமா சொல்லு உனக்கும் நல்லது நடக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் நல்லது நடக்கும் சரி நான் இனிமே உங்களை பத்தி தப்பா சொல்ல மாட்டேன் என்ன விட்டுடுங்க நான் போகணும் நானே எத்தனை பேர் அளவுடுவேன் நீ என்ன தவிக்க வைக்கிறியா உன்னை கொண்டுடுவேன் உன் குடும்பத்தையும் அழிச்சிருவேன் ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத சொல்ல மாட்டேன் மறுபடியும் என் விஷயத்துல தலைகிட்ட உன்னையும் சேர்த்து உன் குடும்பத்தையும் அழிச்சிருவேன் ஜாக்கிரத மறுபடியும் எச்சரிக்கிற என் விஷயத்துல வந்த உன் குடும்பத்தை கூண்டோட அழிச்சிருவேன் ஜாக்கிரத என்னடா இது கண்ணு கட்டின தூரத்துல எவனையும் காணும் அழிச்சிடும் அழிச்சிடும் குடும்பத்தோட அழிச்சிடுவோங்கிறான நமக்கு தான் குடும்பமே இல்லையே மறுபடியும் அந்த கனவு வந்து தொலையுது நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல அடாடா கண்டிப்பா நான் பேசினதை கேட்டிருப்பான் இவனுக்கு தெரிஞ்சா ஊருக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி ஆச்சே ஏதாவது சொல்லி சமாளிக்க வேண்டியதுதான் என்ன வேலு யார சத்தம் போட்டு இருக்க யாரு என்னன்னு உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல ஆமா என்ன விஷயமா வந்த அட என்னப்பா நான் என்னமோ ஏதோனு பதறி போய் கேட்டா இதுக்கு போய் சண்டைக்கு வரிய இத பார் இந்த கதையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஏன் தோப்புக்கு எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்டேன் அதுக்கே இன்னும் பதில் சொல்லல இல்ல உங்க மாமா பல வருஷமா பஞ்சாயத்து போர்டு தலைவரா இருந்திருக்காரு அவரை ஏத்து நின்று அவரு பதவிய புடுங்கிட்டேன் அப்புறம் அதோட அவரு அப்ப அப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பங்களா வீடு வச்சிருந்தாரு அந்த வீட்டையும் ஒரு பரதீசு பேல குடி வச்சு அதையும் புடிங்கிட்ட சரி அப்புறம் ஏப்பா நான் என்ன ஊர் கதையா சொல்லிட்டு இருக்க மாட்ட அப்புறம் அப்புறம் கேட்டுட்டு இருக்க ஏப்பா உனக்கு கொஞ்சமா நியாய தர்மம் இருக்குதாப்பா அடைச்சி பாயம் மூடு நியாய தர்மத்தை பத்தி நீ பேசுறியா உனக்கும் உன் முதல அடிக்கும் நியாய தர்மத்தை பத்தி என்ன தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவும் நியாய தர்மத்தோட நடந்திருக்கீங்களா மத்தவ சம்பாரிச்ச நிலத்தை மிரட்டி வாங்கி அவங்கள ஊரை விட்டு அனுப்புறீங்களே அது நியாயமா ஊருக்கு போற தண்ணி வாய்க்கால மூடி பயிரை காய வச்சு ஏழைங்க வயிற்றுல அடிச்சிங்களே அதுவா நியாயம் எவ்வளோ ஒரு பண்ணாடைய எங்க அம்மா வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சு குடும்பம் நடத்தி கும்மாலம் போட்டாரே உங்க முதலாளி அதுவா நியாயம் இவ்வளோ அநியாயம் செய்யும் போதும் கூட இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருந்த நீ என்கிட்ட நியாய தர்மத்தை பத்தி பேச வந்துட்டியா அது இல்ல வேலை எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது விஷயமா மறுபடியும் என்கிட்ட பேசின கைய காலம் உடச்சிருவேன் மரியாதையா போயிடு இங்க பாரு வேலை உங்க மாமா மேல ரொம்ப கோபத்துல இருக்காரு அப்புறம் அவரு உன சும்மா விட மாட்டாரு மரியாதையா நான் சொல்றத கேளு அந்த ஆளு கோவப்பட்டு என்ன எதுவுமே செய்ய முடியாது போய் சொல்லிட்டா வந்துட்டான் பெருசா தூது சொல்ல